ഒന്ന് സാമുവേൽ അധ്യായം മൂന്ന് ഏലിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാലനായ സാമുവേൽ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു അക്കാലത്ത് കർത്താവിൻ്റെ അരുളപ്പാട് ചുരുക്കമായിട്ട് ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ദർശനങ്ങൾ വിരളമായിരുന്നു ഏലി ഒരു ദിവസം തൻ്റെ മുറിയിൽ കിടക്കുകയായിരുന്നു അവന് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം കാഴ്ച മങ്ങിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിലെ ദീപം അണഞ്ഞിരുന്നില്ല സാമുവേൽ ദേവാലയത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനരികെ കിടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് സാമുവലിനെ വിളിച്ചു സാമുവൽ സാമുവൽ അവൻ വിളി കേട്ടു ഞാനിതാ അവൻ ഏലിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ഓടി അങ്ങനെ വിളിച്ചല്ലോ ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏലി പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ വിളിച്ചില്ല പോയി കിടന്നുകൊള്ളുക അവൻ പോയി കിടന്നു കർത്താവ് വീണ്ടും സാമുവലിനെ വിളിച്ചു സാമുവൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഏലിയുടെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിളിച്ചല്ലോ ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു ഏലി പറഞ്ഞു മകനെ നിന്നെ ഞാൻ വിളിച്ചില്ല പോയി കിടന്നുകൊള്ളുക കർത്താവാണ് വിളിച്ചതെന്ന് സാമുവൽ അപ്പോഴും അറിഞ്ഞില്ല കാരണം അതുവരെ കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം അവന് വെളിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മൂന്നാമതും കർത്താവ് സാമുവലിനെ വിളിച്ചു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഏലിയുടെ അടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വിളിച്ചല്ലോ ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു കർത്താവാണ് ബാലനെ വിളിച്ചതെന്ന് അപ്പോൾ ഏലിക്ക് മനസ്സിലായി അതിനാൽ ഏലി സാമുവലിനോട് പറഞ്ഞു പോയി കിടന്നുകൊള്ളുക ഇനി നിന്നെ വിളിച്ചാൽ കർത്താവെ അരളി ചെയ്താലും അങ്ങയുടെ ദാസൻ ഇതാ ശ്രവിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം സാമുവൽ പോയി കിടന്നു അപ്പോൾ കർത്താവ് വന്നു നിന്ന് മുൻപിലത്തെ പോലെ സാമുവൽ സാമുവൽ എന്ന് വിളിച്ചു സാമുവൽ പ്രതിവചിച്ചു അരളി ചെയ്താലും അങ്ങയുടെ ദാസൻ ഇതാ ശ്രവിക്കുന്നു കർത്താവ് അവനോട് പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ജനതയോട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അത് കേൾക്കുന്നവൻ്റെ ഇരു ചവികളും തരിച്ചു പോകും ഏലിയുടെ കുടുംബത്തിനെതിരായി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെല്ലാം അന്ന് ഞാൻ ആദ്യന്തം നിർവഹിക്കും മക്കൾ ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടും അവരെ തടയാഞ്ഞത് മൂലം ഞാൻ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ എന്നേക്കുമായി ശിക്ഷാവിധി നടത്താൻ പോവുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഏരി കുടുംബത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് ബലികളും കാഴ്ചകളും ഒരിക്കലും പരിഹാരമാവുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നു പ്രഭാതം വരെ സാമുവൽ കിടന്നു അനന്തരം അവൻ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ തുറന്നു തനിക്കുണ്ടായ ദർശനം ഏലിയോട് പറയാൻ അവൻ ഭയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഏലി മകനെ സാമുവൽ എന്ന് വിളിച്ചു ഞാനിതാ എന്ന് അവൻ വിളി കേട്ടു ഏലി ചോദിച്ചു അവിടുന്ന് എന്താണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കരുത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്നിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചാൽ ദൈവം നിന്നെ കഠിനമായി ശിക്ഷിക്കട്ടെ സാമുവൽ ഒന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ എല്ലാം അവനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഏലി അത് കർത്താവാണ് അവിടത്തേക്ക് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്നത് പ്രവർത്തിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു സാമുവൽ വളർന്നു വന്നു കർത്താവ് അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ വാക്കുകളിലൊന്നും വ്യർത്ഥമാകാൻ അവിടുന്ന് ഇടവരുത്തിയില്ല സാമുവൽ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവാചകനായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് ദാൻ മുതൽ ബേർഷബ വരെയുള്ള ഇസ്രായേൽ ജനം മുഴുവനും അറിഞ്ഞു കർത്താവ് സാമുവലിന് ദർശനം നൽകിയ ഷീലോയിൽ വെച്ച് അവിടുന്ന് വീണ്ടും അവനോട് സംസാരിച്ച് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി During the time young Samuel was minister to the Lord under Eli, a revelation of the Lord was uncommon and vision infrequent. One day Eli was asleep in his usual place. His eyes had lately grown so weak that he could not see. The lamp of God was not yet extinguished, and Samuel was sleeping in the temple of the Lord where the ark of God was. The Lord called to Samuel, who answered, "Here I am." He ran to Eli and said, Here I am you called me I did not call you Eli said go back to sleep so he went back to sleep again the lord called samuel who rose and went to eli 
Here I am, he said, you called me. But he answered, I did not call you, my son, go back to sleep. At that time Samuel was not familiar with the Lord, because the Lord had not revealed anything to him as yet. The Lord called Samuel again for the third time. Getting up and going to Eli, he said, Here I am, you called me. Then Eli understood that the Lord was calling the youth. So he said to Samuel, Go to sleep, and if you are called, reply, Speak, Lord, for your servant is listening. When Samuel went to sleep in his place, the Lord came and revealed his presence, calling out as before, Samuel, Samuel. Samuel answered, Speak, for your servant is listening. The Lord said to Samuel, I am about to do something in Israel that will cause the ears of everyone who hears it to ring. On that day I will carry out in full against Eli everything I threatened against his family. I announce to him that I am condemning his family once and for all because of this crime. Though he knew his sons were blaspheming God, he did not reprove them. Therefore I swear to the family of Eli that no sacrifice or offering will ever expiate its crime. Samuel then slept until morning. When he got up early and opened the doors of the temple of the Lord, he feared to tell Eli the vision. But Eli called to him, Samuel, my son, he replied, here I am. Then Eli asked, what did he say to you? Hide nothing from me. May God do thus and so to you if you hide a single thing he told you. So Samuel told him everything and held nothing back. Eli answered, He is the Lord. He will do what he judges best. Samuel grew up, and the Lord was with him, not permitting any word of his to be without effect. Thus all Israel from Dan to Beersheba came to know that Samuel was an accredited prophet of the Lord. The Lord continued to appear at Shiloh. He manifested himself to Samuel at Shiloh through his word, and Samuel spoke to all Israel.